லாஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முக்கியமான ஒரு கன்க்ளூஷன் வந்து சேஞ்ச் இன் பொட்டன்சியல் எனர்ஜி இஸ் ஈக்வல் டு ஒர்க் டன் பை அதாவது நெகட்டிவ் ஆஃப் ஒர்க் டன் பை கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருந்தோம் ஸோ இதை வச்சு இது முக்கியமான ரிலேஷன்ஷிப்பு நம்ம எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ் ஒரு பொட்டன்ஷியல் சேஞ்ச் இன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வந்து பார்த்தோம் ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸில் வந்து என்ன பார்த்தோம் டிஇ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் அதாவது ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ் இன்டு அதில் நடந்திருக்கக்கூடிய டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஸோ மைனஸ் எஃப்எஸ்க்கு பதிலாக மைனஸ் கேஎக்ஸ் டிஎக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஸோ இதில் இருந்து இன்டகிரல் டிஇ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஒன்லேருந்து பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி டூ வரைக்கும் இங்கே மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிரும் இன்டகிரல் கேஎக்ஸ் டிஎக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வந்துருந்துச்சு ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து யூ டூ மைனஸ் யூ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த கேஎக்ஸ் எல்லாம் நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணோம்னா ஹாஃப் அதாவது கேஎக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூன்னு வரும் அதனால் ஹாஃப் கே மட்டும் வெளியில் எடுத்துகிட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் டூ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வந்து பார்த்தோம் ஸோ இது வந்து இன் கேஸ் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொன்னோம் ஸோ அந்த ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸில் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரிங் இருக்கு இந்த மாஸ் வந்து இது நேச்சுரல் லென்த்தில் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கிறோம் நேச்சுரல் லென்த்தில் இருந்துச்சுன்னா இதனுடைய பொசிஷன் ஒன்னு அப்படிங்கிறது வந்து நான் ஜீரோன்னு வச்சுக்கிறேன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவில் இருக்கு இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவில் இருந்து எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் வேல்யூ எக்ஸ் டேஸ் ஏதோ ஒரு இதுக்கு கொண்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் இல்லை எக்ஸ் டூ கே கொண்டு போகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற போது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருக்கவே இருக்காது ஒன்ஸ் இந்த சைடு நீங்க இழுத்துட்டு போகும்போது தான் அவங்களுக்கு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வந்து இருக்கும் ஸோ அதை வச்சு நம்ம யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் கே எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு கூட சொல்லிக்கலாம் அதாவது இந்த இடத்துல மட்டும் தான் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருக்கும் யூ டூ யூ ஒன் வந்து ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோங்கிற இடத்துல யூ ஒன் வந்து ஜீரோ அப்போ அதை வந்து இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்க போகுது யூ டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் கே எக்ஸ் டூ ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு ஸோ இது யூ டூ இஸ் ஈக்குவல் டு யூன்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ இந்த ஃபார்முலா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் இருந்தாலும் இந்த சேஞ்ச் இன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஈக்குவல் டு நெகட்டிவ் ஆஃப் ஒர்க் டன் பை கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸஸ் அதை வச்சு நம்ம வந்து டிரைவ் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரி இப்போ இதை இதை வச்சு நான் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியை நான் டிஃபைன் பண்ணலாம் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இப்போ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வந்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச டெஃபினேஷன் தான் என்னது எனர்ஜி பொசஸ்ட் பை ஏ பாடி பை விர்ச்சூ ஆஃப் இட்ஸ் பொசிஷன் ஆர் கான்பிகரேஷன் பொசிஷன் ஆர் கான்பிகரேஷன் அப்படின்னு இது வேற விதமாக எப்படி சொல்லலாம் இந்த மாதிரியும் சொல்லலாம் இப்போ நம்ம பார்த்தது மெத்தட்லேயும் நம்ம சொல்லலாம் என்னது சேஞ்ச் இன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு நெகட்டிவ் ஆஃப் ஒர்க் டன் பை கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்சஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ இதை வந்து நம்ம எழுதுறேன்னா எப்படி எழுதிக்கலாம் எப்படி எழுதிக்கலாம் முக்கியமான ரிலேஷன் டிஇ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டிடபிள்யூசி இதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் சரி இதை நம்ம அடுத்து என்ன ஸ்டெப் பண்ணோம் ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸை பொறுத்த மட்டும் இன்டகிரேட் பண்ணோம் இன்டகிரேட் இன் த சென்ஸ் இனிஷியல் கொஸ்டின்லேருந்து ஃபைனல் கொஸ்டின் வரைக்கும் இன்டகிரேட் பண்ணோம் இன்டகிரல் டிஇ மைனஸ் இன்டகிரல் இனிஷியல் கொஸ்டின்லேருந்து ஃபைனல் கொஸ்டின் ஒர்க் டன் பை கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் வந்து நான் இப்படி எடுத்துக்கிறேன் எஃப்சி டாட் டிஆர் வெக்டா ஏன்னா சின்ன ஒர்க் டன் டிடபிள்யூசி அப்படிங்கிறதுனால நான் சின்ன டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நான் இன்டகிரேட் பண்ணி பெருசாக்கிக்குவேன் ஸோ இதுக்கு ஜென்ரல் ரிலேஷன் வந்து இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம் இதுக்கப்புறம் இந்த இது வந்து யூ ஃபைனல் மைனஸ் யூ இனிஷியல் அப்படின்னு சொல்லி வரப்போகுது அதை நான் இப்படி எழுதிக்கிறேன் டெல் யூ அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கலாம் யூ ஃபைனல் மைனஸ் யூ இனிஷியல் டெல் யூ அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கலாம் மைனஸ் இன்டகிரல் எஃப்சி டாட் டிஆர் விக்டா
dot dr அப்படினு சொல்லி வச்சோம் இதுல வந்து fc is equal to conservative force is equal to minus du by dr அப்படினு நம்ம சொல்லுவோம் minus du by dr एक्चुअली இது வந்து du by dr னு வந்து சொல்ல மாட்டோம் இது இந்த மாதிரி இந்த வெக்டர் இந்த டிஃபரன்சியேஷன்ல இந்த சைடு கொண்டுறோம் போது ஒரு பர்టిక్యులர் ஒரு ஃபோர்ஸ் மட்டும் பார்க்கிறதுனால நம்ம வந்து fc is equal to minus du by do r அப்படினு வந்து நம்ம சொல்லுவோம் பார்ஷியல் மாதிரி சொல்லுவோம் சோ எப்படி வேணா சொல்லிக்கலாம் பட் இந்த ஃபார்முலாவும் முக்கியமான ஃபார்முலா கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் இஸ் நெகட்டிவ் டிஃபரன்சியேஷன் ஆஃப் யுவர் பொசிஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு நெகட்டிவ் டிஃபரன்சியேஷன் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பொசிஷன் அப்படினு நம்ம சொல்றோம் சோ இதுவும் ஒரு முக்கியமான ரிலேஷன் சோ இத எங்க யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படி கேட்டிங்கனா ஈக்விலிபிரியம் கான்செப்ட்ல வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் இது சும்மா இப்போதைக்கு நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஈக்விலிபிரியம் ப்ராப்ளம் வரும்போது ஈக்விலிபிரியம் கான்செப்ட் ரொம்ப உங்களுக்கு புரியும் ஈக்விலிபிரியம் கான்செப்ட்ல இது வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி இதெல்லாம் நம்ம எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ்ல யூஸ் பண்ணுவோம் சொல்லி இருக்கோம் சோ இந்த முக்கியமானதை பூரா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சோ எஃப் சி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டோ யூ பை டோ ஆர் அல்லது டி யூ பை டி ஆர் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லிக்கலாம் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு நெகட்டிவ் டிஃபரன்சியேஷன் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பொசிஷன் இப்ப அடுத்து கிராவிடேஷனல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி பார்க்கணும்னு சொல்லிருக்கோம் கிராவிடேஷனல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இப்ப கிராவிடேஷனல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வந்து பாக்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சும்மா ஒரு சினாரியோ என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதுதான் என்னுடைய கிரவுண்டு இந்த கிரவுண்ட் லெவல்ல வந்து ஏ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு இங்க இருந்து ஒரு பார்ட்டிகுலர் நான் பிங்கிற ஒரு ஹைட்டுக்கு நான் தூக்கிட்டு போனேன் இங்க இருந்து ஏல இருந்து பி வரைக்கும் ஒரு பார்ட்டிகுல வந்து நான் தூக்கிட்டு போனேன் ஏ டு பி இந்த இந்த ரெஃபரன்ஸ் லைன் வந்து பியோட ரெஃபரன்ஸ் லைன் இங்க இருக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வந்து யூ ஏ அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கிறேன் இங்க இருக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வந்து யூ பி அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கிறேன் இதனுடைய ஹைட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹச்ங்கிற ஒரு ஹைட்ல வந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு மாஸ் ஒரு பார்ட்டிகல் ஆஃப் மாஸ் எம் இஸ் மூவ் ஃப்ரம் ஏ டு பி அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கோம் இஃப் எம் இஸ் இஃப் எம் இஸ் மூவ் ஃப்ரம் ஏ டு பி அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் நான் வளர்க்கும் போல எனக்கு கன்சர்வேட்டிவ் சேஞ்ச் இன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் இன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு நெகட்டிவ் ஆஃப் ஒர்க் டன் பை கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும் சோ இங்க கன்சர்வேட்டிவ் போர்ஸ்ங்கிறது வந்து எம் ஜி போர்ஸ் தான் இங்க ஆக்ட் ஆகுது சோ நான் டி யூ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டி ஒர்க் டன் பை எம் ஜி போர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கோங்க இப்போ அதை இன்டகிரேட் பண்றேன் எப்படி இன்டகிரேட் பண்றேன் ஏ டு பி வரைக்கும் போகுது அப்படிங்கிறதுனால இன்டகிரேட்டிங் டி யூ ஃப்ரம் ஏ டு பி அதாவது யூ ஏல இருந்து யூ பி வரைக்கும் இன்டகிரேட் பண்றோம் விச் இஸ் நெகட்டிவ் ஆஃப் இன்டகிரல் ஏ டு பி டிடபிள்யூ எம்ஜி அப்படின்னு சொல்றேன் ஸோ இதை நான் எப்படி எழுதலாம் யூபி மைனஸ் யூஏ அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் இதை வந்து மைனஸ் இந்த மைனஸ் அப்படியே இருக்கணும் இங்க இருந்து மேல கொண்டு போறதுனால என்னோட எம்ஜி ஹெச் வந்து நெகட்டிவ் எம்ஜி ஹெச்சா இருக்க போகுது அப்ப யூபி மைனஸ் யூஏ யூபி மைனஸ் யூஏ இஸ் ஈக்வல் டு யூ ஏ இஸ் ஈக்வல் டு பிளஸ் எம்ஜி ஹெச் அப்படின்னு சொல்றேன் என்ன <laughs> இந்த ரெஃபரன்ஸ் லைன்ல என்னோட பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி நான் வச்சுக்கிறேன் ஸோ அப்படி வச்சிருக்கும் போது இஃப் ஏ இஸ் டேக்கன் எஸ் ரெஃபரன்ஸ் இஃப் ஏ இஸ் டேக்கன் எஸ் ரெஃபரன்ஸ் மீன்ஸ் யூஏ அப்படிங்கிறது வந்து ஜீரோ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அட் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அந்த இடத்துல பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஜீரோ அதுல இருந்து மேல போகும்போது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கூடுது அப்படின்னு வந்து வச்சுக்கோங்க ஸோ யூஏ வந்து இந்த இடத்துல ஜீரோ அப்படின்னா Your UB is equal to plus MGH. So, if we have the potential energy at point P, we know that the potential energy is equal to MGH. We know that the 
ப்ராப்பராக வந்து டிஃபைன் பண்ணி இன்டகிரேட் பண்ணி கொண்டு வரும் எப்படி சேஞ்ச் இன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஈக்குவல் டு நெகட்டிவ் ஆஃப் ஒர்க் டன் பை கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் கான்செப்டை வச்சு கொண்டு வரும் யூபிஎஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் எம்ஜிஹெச் அப்படின்னு வந்து கொண்டு வரும் ஸோ இதில் முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த டேட்டம் லைனுக்கு மேலே வந்து உங்களுடைய பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி பாசிட்டிவாக இருக்கும் இந்த டேட்டம் லைனுக்கு கீழே வந்து உங்களுடைய பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வந்து நெகட்டிவாக இருக்கும் ஸோ முக்கியமான பாயிண்ட் எபவ் டேட்டம் லைன் Your potential energy U is positive. அதே மாதிரி below datum line, your potential energy U is negative. இதை தெரிஞ்சுக்கிறோம் Okay. Your potential energy U is negative. அப்பு இது அண்டுத்தான் மன்றுக்கு சும்மும் ஒரு பிராப்பலம் மறிக்கொள்ளாம். Take Take u suffix a equal to 0. Find u, b and u, c. So, potential energy at a is equal to 0. Potential energy at b and c is equal to 0. Here is the diagram. Here is the diagram. This is a. This is a. This is a. This is a. ஒரு டூ கேஜி மாஸ் வந்து இங்க இருக்கு இது வந்து டூ கேஜி டூ கேஜி மாஸ் வந்து இருக்கு இது பிக்கு கொண்டு போகணும்னா பாயிண்ட் பிக்கு வந்து கொண்டு போகணும்னா இதனுடைய ஹைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் மீட்டர் அதே மாதிரி பாயிண்ட் சிக்கு இதனுடைய ஹைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு ஸோ என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா டேக் யூஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபைண்ட் யூபி அண்ட் யூசி அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க அப்போ யூஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னா இதை நம்ம வந்து என்னவா வச்சுக்கிறணும் ரெஃபரன்ஸ் லைனாக வச்சுக்கிறணும் விச் மீன்ஸ் டேட்டம் லைன் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ யூபி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா கீழேருந்து மேலே போகும் ஸோ எபவ் டேட்டம் லைன் ப்ளஸ் எம்ஜிஹெச் ஸோ யூபி இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் எம்ஜி ஹச் இதை ஹச் பின்னு வச்சுக்கிறோமா ஹைட் ஃப்ரம் பி அப்படிங்கிற ஹச் சஃபிக்ஸ் பி அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கிறேன் ஸோ டூ இன்டு டென் இன்டு ஹச் வந்து டென் டுவெண்ட்டி டூ ஹண்ட்ரட் ஜூல் இஸ் த பொட்டன்ஷியல் லட்டு பி அதே மாதிரி யூசி கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க யூசி இஸ் ஈக்குவல் டு இது வந்து கீழே இருக்கு கீழே வந்துருக்கிறதுனால நான் என்ன பண்ணுவேன் நெகட்டிவ்ல தான் நான் போடணும் அதனால எம்ஜி மைனஸ் எம்ஜி ஹெச் அப்படி இல்லாட்டி எம்ஜி இன்டு மைனஸ் ஹெச் எப்படி வேணா போட்டுக்கலாம் ஹெச் நீங்கள் மைனஸாக எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி இல்லை ஜென்ரலாக மைனஸ் எம்ஜி ஹெச்னு வச்சு பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னால் இது ஹெச்சி இது கீழே வரதுனால நான் ஹெச்சின்னு வச்சுக்கிட்டேன் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து மைனஸ் டூ இன்டு டென் இன்டு ஃபைவ் விச் இஸ் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் ஜூல்ஸ் ஸோ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அட் சி இஸ் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் ஜூல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி பி இஸ் ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ஜூல் ஸோ இதில் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எபவ் டேட்டம் லைன் கிராவிடேஷனல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இஸ் பாசிட்டிவ் பிலோ டேட்டம் லைன் கிராவிடேஷனல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இஸ் நெகட்டிவ் அதாவது இங்கே சொன்னதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டேட்டம் லைன் ஜிபி இஸ் பாசிட்டிவ் அதே மாதிரி பிலோ டேட்டம் லைன் ஜிபி இஸ் நெகட்டிவ் இது தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ கிராவிடேஷனல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இஸ் இதுல இருந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியுதுன்னா கிராவிடேஷனல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இஸ் depends upon datum reference line எங்க சூஸ் பண்றோமோ அந்த ரெஃபரன்ஸ் லைனை வச்சு தான் கிராவிடேஷனல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருக்கும் ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் டேட்டம் லைன் அதாவது 
இந்த ஏங்கிற லைன் இங்க இருக்கிறதுக்கு பதிலாக இந்த இடத்துல நான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டேன்னா என்ன ஆயிரும் யூ பியும் மாறி போயிரும் யூ சியும் மாறி போயிரும் ஏன்னா இங்க ஹைட்டும் மாறிடுது இங்கேயும் ஹைட் வந்து மாறிடுது ஸோ அது ரெண்டுமே மாறிடும் ஸோ இவர் கிராவிடேஷனல் பொட்டன்சியல் எனர்ஜி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் கிராவிடேஷனல் பொட்டன்சியல் எனர்ஜி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் டேட்டம் டேட்டம் ஆர் ரெஃபரன்ஸ் லைன் நம்ம ஜென்ரலாக அது டேட்டம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் சரி அடுத்து முக்கியமானது சேஞ்ச் இன் கிராவிடேஷனல் பொட்டன்சியல் எனர்ஜி டஸ் நாட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் சேஞ்ச் இன் கிராவிடேஷனல் பொட்டன்சியல் எனர்ஜி டஸ் நாட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் டேட்டம் ஸோ இதுவும் முக்கியமானது கிராவிடேஷனல் பொட்டன்சியல் எனர்ஜி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் டேட்டம் வேற சேஞ்ச் இன் கிராவிடேஷனல் பொட்டன்சியல் எனர்ஜி டஸ் நாட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் டேட்டம் அப்படின்னு சொல்றோம் இது எப்படி சொல்றோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கு இப்போ ஒரு ரெஃபரன்ஸ் லைன் வந்து நான் வச்சுக்கிறேன் இந்த ரெஃபரன்ஸ் லைன்ல இருந்து அச்சுவன் தூரத்துல ஒரு பார்ட்டிக்கல் வந்து இருக்கு அச்சுவன் தூரத்துல ஒரு பார்ட்டிக்கல் வந்து இருக்கு சே எம் அப்படின்னு கூட ஒரு எம்ங்கிற ஒரு மாசு வந்து வச்சிருக்கோம் ஹெச்ஒன்ல வந்து ஒரு மாஸ் எம் அப்படின்னு சொல்லி வச்சிருக்கோம் இந்த இடத்துல மாஸ் எம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு இதை நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா ஹெச்ஒன் தூரத்துல இருந்து அதாவது இதை நான் ஏன் கூட வச்சுக்கிறேன் ஏங்கிற பாயிண்ட்ல ஹெச்ஒன்ங்கிற ஹைட் வந்து ஏங்கிற லெவல் வந்து இதை இங்க இருந்துட்டு நான் வந்து மேல பிங்கிற ஒரு லெவல் வரைக்கும் தூக்கிட்டு போறேன் இன்னொரு ரெஃபரன்ஸ் லைன் அதாவது இந்த ரெஃபரன்ஸ் லைன் வந்து கொண்டு போற இந்த ரெஃபரன்ஸ் லைன் வரைக்கும் கொண்டு போற இந்த ரெஃபரன்ஸ் லைன் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன ஹைட்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இது வந்து பீங்கிற ஹைட்ல இருக்கு ஹச்டுங்கிற ஹைட்ல இருக்கு அந்த ரெஃபரன்ஸ் லைன் வந்து நான் பீன் வச்சுக்கிறேன் இந்த ரெஃபரன்ஸ் லைன் வந்து பீன் சொல்லி வச்சுக்கேன் இந்த மாசம் நான் எங்க இருந்து இங்க கொண்டு போகணும் இங்க இருந்து இங்க கொண்டு போகணும் ஸோ இது ரெண்டுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய ஹைட் வந்து நான் வந்து ஹச் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கேன் பாசிட்டிவ் ஹச் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கேன் ஓகே இப்போ சேஞ்ச் இன் பொட்டன்சியல் எனர்ஜி வந்து நான் கண்டுபிடிக்கிறேன் சேஞ்ச் இன் பொட்டன்சியல் எனர்ஜி கண்டுபிடிக்கணும் நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும் யூஏ இந்த இடத்துல வந்து பொட்டன்சியல் எனர்ஜி என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஏ இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஜி ஹச் ஒன் அதே மாதிரி யூபி இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஜி ஹச் டூ அப்படின்னு சொல்லப்போம் ஸோ இது ரெண்டே வச்சு நான் சேஞ்ச் இன் பொட்டன்சியல் எனர்ஜி வந்து கண்டுபிடிக்க போறேன் மை சேஞ்ச் இன் பொட்டன்சியல் எனர்ஜி டெல் யூ இஸ் ஈக்குவல் டு யூபி மைனஸ் யூஏ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஜி ஹச் டூ மைனஸ் ஹச் ஒன் எம்ஜி ஹச் டூ மைனஸ் ஹச் ஒன் ஸோ எம்ஜி காமனாக எடுத்துட்டேன் இந்த ஹச் டூ மைனஸ் ஹச் ஒன் வந்து நம்மளுக்கு ஹச் கேபிட்டல் ஹச் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு இங்கே தெரியுது ஸோ சேஞ்ச் இன் பொட்டன்சியல் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஜி ஹச் எப்போ நான் இந்த லைனை ரெட் கலர் லைன் கீழே இருக்கிற லைனை வந்து நான் டேட்டம் லைனை வச்சிருக்கும் போது எனக்கு சேஞ்ச் இன் பொட்டன்சியல் எனர்ஜி வந்து என்ன வருது எம்ஜி ஹச் அப்படின்னு சொல்லி வருது இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இன்னொரு ரெஃபரன்ஸ் லைன் வந்து எடுக்க போகிறேன் இன்னொரு ரெஃபரன்ஸ் லைனை எடுத்து அதுக்கும் சேஞ்ச் இன் பொட்டன்சியல் எனர்ஜி வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறேன் இன்னொரு ரெஃபரன்ஸ் லைன்னா சே ப்ளூ கலரில் இன்னொரு ரெஃபரன்ஸ் லைன் வரையும் அடுத்து 
இந்த ரெஃபரன்ஸ் வச்சு கண்டுபிடிக்க போறேன் இதுக்கும் இதுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய ஹைட்டே நான் சொல்லிடுறேன் இதுக்கு இதுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய ஹைட் வந்து ஒரு ஒய் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே இதுக்கு இதுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய ஹைட் வந்து ஒய் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ இந்த ரெஃபரன்ஸ் லைனை வச்சு சேஞ்ச் இன் பொட்டன்சியல் எனர்ஜி ஏ டு பி வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்படி கண்டுபிடிக்கும் போது என்ன ஆகும் ப்ளூ கலருக்கான ப்ளூ கலர் தான் இப்ப நான் ரெஃபரன்ஸ் லைனா எடுத்திருக்கிறேன் அப்போ என்னோட யூ ஏ வந்து என்ன வரும் சொல்லி பாருங்க இயர் யூ ஏ இஸ் ஈக்வல் டு எம்ஜி ஹெச் ஒன் பிளஸ் ஒய் அப்படின்னு சொல்லி எழுதுவோம் அதே மாதிரி என்னோட யூ பி இஸ் ஈக்வல் டு அதே ரெஃபரன்ஸ் லைனை வச்சுக்கிட்டு யூபி இஸ் ஈக்வல் டு எம்ஜி ஹெச் டூ பிளஸ் ஒய் மொத்த ஹைட் இங்க இருந்து மெஷர் பண்ணீங்கன்னா ஒய் பிளஸ் ஹெச் டூ வரும் ஏக்கு வந்து ஒய் பிளஸ் ஹெச் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி வரும் அது ரெண்டே நான் எழுதிட்டேன் இப்ப இது ரெண்டுக்கும் நான் சேஞ்ச் இன் பொட்டன்சியல் எனர்ஜி கண்டுபிடிக்கிறேன் சேஞ்ச் இன் பொட்டன்சியல் எனர்ஜி டெல் யூ இஸ் ஈக்வல் டு யூபி மைனஸ் யூஏ அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு எம்ஜி ஹெச் டூ பிளஸ் எம்ஜி ஒய் மைனஸ் எம்ஜி ஹெச் ஒன் மைனஸ் எம்ஜி ஒய் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இது ரெண்டு கேன்சல் பண்ணிட்டீங்கன்னா வளர்க்கும் போது எம்ஜி ஹெச் டூ மைனஸ் ஹெச் ஒன் தான் வரப்போகுது எம்ஜி ஹெச் டூ மைனஸ் ஐ ஒன் ஹெச் ஒன் எகெயின் எம்ஜி ஹெச் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இவர் கிராவிடேஷனல் பொட்டன்சியல் எனர்ஜி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் டேட்டம் வேற சேஞ்ச் இன் கிராவிடேஷனல் பொட்டன்சியல் எனர்ஜி டஸ் நாட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் டேட்டம் அப்படின்னு சொல்றோம் கிராவிடேஷனல் பொட்டன்சியல் எனர்ஜி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் டேட்டம் வேற சேஞ்ச் இன் கிராவிடேஷனல் பொட்டன்சியல் எனர்ஜி டஸ் நாட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் டேட்டம் சொல்லிட்டு இதை வச்சு தான் நம்ம சொல்றோம் ஓகே இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் இது நோட் பண்ண வேண்டிய பாயிண்ட் ரெஃபரன்ஸ் லைன் எங்க இருந்தாலும் சேஞ்ச் இன் கிராவிடேஷனல் பொட்டன்சியல் எனர்ஜி மாறவே மாறாது வேற ரெஃபரன்ஸ் லைன் மாறுச்சுன்னா கிராவிடேஷனல் பொட்டன்சியல் எனர்ஜி வந்து மாறும் அதுவும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இப்ப இதே மாதிரி அடுத்து வந்து செயின் ப்ராப்ளம் எல்லாம் வரும் உன் ஆடி வரும் இப்போ எதுக்கும் அந்த கான்செப்ட் பார்த்தோம் பொட்டன்சியல் எனர்ஜி ஆஃப் செயின் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் பொட்டன்சியல் எனர்ஜி ஆஃப் செயின் ஸோ செயின் அப்படிங்கிற போது இப்போ ஒரு ஃபஸ்ட் கேஸ்ல வந்து இந்த மாதிரி செயின்